கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை மறுபடியும் சந்திப்பதில் ஆண்டுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுப்பதில் உங்களுக்காக உங்கள் குடும்பத்திற்காக ஜபிப்பதில் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் இந்த விடுதல் நேரம் நிகழ்ச்சி ஒரு தீர்க்க தரிசன செய்தி தேவன் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை ஆசிர்வதித்து வருகிறார் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நானும் என் குடும்பமும் சபை மக்களும் பாரத்தோடு ஜபிக்கிறோம் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தை வெளிப்பட வேண்டும் இதை பார்க்கிற கேட்கிற ஜனங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை உண்டாக வேண்டும் அந்த நோக்கத்தில் தான் நிகழ்ச்சிகள் கொடுக்கப்படுகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த விடுதல் நேரம் நிகழ்ச்சிக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை அறிமுகம் செய்யுங்கள் இந்த நாளிலும் விடுதலை என்ற தலைப்பில் ஆண்டுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உண்மையான விடுதலை என்ன உண்மையான விடுதலை ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான ஒரு குடும்பத்திற்கு தேவையான ஒரு தேசத்திற்கு தேவையான உண்மையான விடுதலை அல்லது உண்மையான சுதந்திரம் என்ன இதை குறித்து இந்த நேரத்தில் ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இடைபடுவார் நம்முடைய தேசம் விடுதலை அடைந்து பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டாலும் ஜனங்கள் விடுதலை அடைந்திருக்கிறார்களா ஒருவேளை வெள்ளைக்காரர்களிடத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கலாம் நம்முடைய தேசம் ஒரு சுதந்திர தேசம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் அவன் குடும்பத்திலும் விடுதலை உண்டாயிருக்கிறதா இந்த நாட்களிலே பாருங்கள் ஜனங்கள் பாவத்திற்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் விட முடியாத பாவங்கள் ஒருவன் எதினால் ஜெயிக்கப்படுகிறானோ அதற்கு அவன் அடிமையாயிருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது புகை பிடிக்கிற பழக்கம் குடி பழக்கம் விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் பயங்கரமான கொலை வெறிகள் வித்தியாசமான இதுவரை நாம் கேட்டிராத பாவங்கள் ஆணோடு ஆண் பெண்ணோடு பெண் இன்னும் நூதனமான பாவங்கள் எல்லாம் பெருகி கொண்டிருக்கிறது மனிதன் இன்னும் பாவத்திற்கு அடிமையாகவே இருக்கிறான் இன்றைக்கு மனுக்குளம் பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறது அநேகருடைய இருதயத்தில் ஐயோ இந்த பாவத்தை நான் வெறுக்கிறேன் எனக்கு இந்த பாவம் வேண்டாம் என்று நினைத்தாலும் அந்த பாவம் அவர்களை விடுவதில்லை விளையாட்டாக ஆரம்பித்த பாவங்கள் எல்லாம் குற்றங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அவர்கள் வாழ்க்கையில நிரந்தரமாகிவிட்டது பாவத்திற்கு மனிதன் அடிமையாக இருக்கிறான் பாருங்கள் அடுத்தது சாபம் தலைமுறை தலைமுறையாய் ஜனங்களை அழித்து கொண்டிருக்கிற சாபங்கள் முன்னோர் செய்த பாவங்கள் சாபங்களாய் மாறி இன்றைக்கு குடும்பங்களையும் சந்ததிகளையும் தேசத்தையும் அழித்து கொண்டிருக்கிறது சாபம் அடுத்தது பிசாசின் கிரியைகள் இந்த அசுத்த ஆவிகள் அநேகர் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார்கள் ஐயா பிசாசு சாத்தான் என்று சொல்லுகிறீர்களே அது எங்கிருந்து வந்தது எங்கிருந்து இந்த சாத்தான் வந்தது பிசாசு என்றால் என்ன வேதம் சொல்லுகிறது விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் இந்த உலகத்தையும் இந்த மனுக்குளத்தை மட்டும் ஆண்டவர் உண்டாக்கவில்லை தேவ தூதர்களையும் உண்டாக்கி இருந்தார் இந்த தேவ தூதர்கள் கோடிக்கணக்கான தேவ தூதர்கள் அவர்கள் தேவனை ஆராதித்து தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் அந்த தேவ தூதர்களில் ஒரு கூட்ட தேவ தூதர்கள் அவர்கள் லூசிஃபருடைய தலைமையில பெருமை நாளே கீழே விழுந்தார்கள் அந்த விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அந்த விழுந்து போன தேவ தூதர்களை தான் பிசாசு சாத்தான் என்று இந்த வேதம் சொல்லுகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு அநேகருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இந்த பிசாசினுடைய போராட்டங்கள் குடும்பங்களிலே பிசாசினுடைய போராட்டங்கள் பில்லி சூனியங்கள் செய்வினைகள் ஒருவரை ஒருவர் அழிப்பதற்காக செய்யப்படுகிற காரியங்கள் இதையெல்லாம் நாம் இந்த உலகத்திலே பார்க்கிறோம் இப்படி பார்க்கும் பொழுது விடுதலை கிடைத்து விட்டது சுதந்திரம் கிடைத்து விட்டது என்று எப்படி சொல்ல முடியும் இன்றைக்கு மனிதன் பாவத்திற்கும் வியாதிக்கும் பிசாசுக்கும் சாபத்துக்கும் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதை காண முடிகிறது இதுவரை இல்லாத அளவு மனிதன் வியாதிக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறான் பயங்கரமான வியாதிகள் மனிதனை மேற்கொள்ளுகிறது சில வியாதிகள் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சில வியாதிகள் வரும்பொழுது அவர்களை அழித்து விடுகிறது மருத்துவர்களை ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் எப்படி இதை நாம் நீக்குவது என்று 
இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே உண்மையான விடுதலை உண்மையான சுதந்திரம் என்ன மூன்று வசனங்களை உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன் இதை கேளுங்கள் கவனியுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உண்மையான விடுதலையை நிரந்தரமான விடுதலையை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் முதலாவதாக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் சொல்லுகிறது குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் குமாரன் என்றால் யார் இயேசு அவர் பிதாவுக்கு சமமானவர் திருத்துவத்தில் ஒருவர் அந்த குமாரனாகி இயேசு இந்த பூமியிலே மனிதனாக வந்தார் மனித அவதாரம் எடுத்தார் எதற்காக இயேசு இந்த பூமிக்கு வரணும் இன்றைக்கு அநேகருடைய கேள்விகளில் ஒன்று ஐயா இயேசு ஏன் மனித அவதாரம் எடுத்து இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும் எத்தனையோ தெய்வங்கள் பல பல அவதாரங்கள் எடுத்ததாக கேள்விப்படுகிறோமே இயேசு ஏன் மனித அவதாரம் எடுத்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் இயேசு இந்த பூமிக்கு மனித அவதாரம் எடுத்து வந்தது மனிதனை விடுதலையாக்க குமாரன் இயேசு விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஏன் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பாவத்திற்காகவும் சாபத்திற்காகவும் வியாதிக்காகவும் இயேசு அவர் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி மறித்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக இந்த உலகத்தில் பிறந்து கொண்டிருக்கிற இனி பிறக்க போகிற அத்தனை மனிதர்களுக்காக இயேசு தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு இயேசு மட்டும்தான் ஒரு மனிதனை உண்மையாய் விடுதலையாக்க முடியும் பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து பிசாசின் பிடியிலிருந்து பில்லி சூனியங்களிலிருந்து வியாதியாகிய இப்படிப்பட்ட போராட்டங்களிலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து இயேசு மட்டுமே விடுதலையாக்க முடியும் இயேசு மதத்தை ஆரம்பிக்க வரவில்லை இயேசு ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்திற்கு தெய்வம் அல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளையே இந்த முழு உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மக்களுக்கும் இயேசு தெய்வம் அநேகர் நினைக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெய்வம் என்று இல்லை இயேசு ஒரு மதத்தை ஆரம்பிக்க இந்த பூமிக்கு வரவில்லை எந்த மதமும் ஒரு மனிதனுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியாது இயேசு மட்டுமே ஒரு மனிதனை விடுதலையாக்க முடியும் அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது குமாரன் இயேசு உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் உண்மையான விடுதலை நிரந்தரமான விடுதலை அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளை என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்க்கையின் பதினெட்டு வயது வரை நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்டாலும் கட்டாயமாய் வேதம் வாசிக்க வேண்டும் ஜபிக்க வேண்டும் என்ற சட்டத்திட்டங்கள் இருந்தாலும் நான் இயேசுடைய பிள்ளையாக இல்லை ஆனால் என்னுடைய பதினெட்டாவது வயதில இந்த இயேசுவுக்கு என் வாழ்க்கையை நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை எனக்கு அவர் விடுதலையை கொடுத்திருக்கிறார் பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து வியாதியிலிருந்து பிசாசின் பிடியிலிருந்து எத்தனையோ காரியத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை கொடுத்தார் இப்பொழுது அவர் எனக்கு மட்டும் விடுதலை கொடுக்கவில்லை என் மூலமாக அநேகரை அவர் விடுதலையாக்குகிறார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் போகிற இடமெல்லாம் ஜனங்களை விடுதலையாக்குகிறார் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற மக்களே உங்களுக்கு விடுதலை உண்டு உங்களை ஆண்டவர் விடுதலையாக்கி அநேகரை விடுதலையாக்க பயன்படுத்துவார் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளை இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக உண்மையான விடுதலை உண்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் இயேசுவே நான் உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் நீரே உண்மையான தெய்வம் எனக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தீர் என்னுடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையை சுமந்தீர் ரத்தம் சிந்தினீர் மறித்தீர் உயிர்த்தெழுந்தீர் இயேசுவே உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் உண்மை குல தெய்வமாய் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் உம்முடைய பிள்ளையாக வாழ என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இயேசுவே எனக்கு நீர் வேண்டும் என்று அர்ப்பணித்து பாருங்கள் விசுவாசித்து பாருங்கள் அந்த இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக பாவ மன்னிப்பு ரட்சிப்பு விடுதலை உண்டு அது மெய்யான விடுதலை அது மெய்யான விடுதலை இரண்டாவதாக ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது கத்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு இரண்டாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் திருத்துவத்தில் ஒருவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனிதனுக்குள் வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் பழைய பாட்டு காலத்திலே ஆவியானவர் வந்து அவருடைய வேலை முடிந்தவுடனே போய்விடுவார் வருவார் அவருடைய வேலை முடிந்தவுடனே போய்விடுவார் ஆனால் புதிய பாட்டு காலத்திலே இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் 
பாருங்கள் இந்த அசுத்த ஆவிகளுக்கும் மனிதர்கள் தான் தேவை இந்த அசுத்த ஆவிகளும் மனிதர்களுக்குள் தான் வாசம் பண்ண விரும்புகிறது இன்றைக்கும் வெளியே தெரியாது அநேகருக்குள்ளே அந்த அசுத்த ஆவிகள் உள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை காண முடிகிறது கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு சகோதரி மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு பல வைத்தியங்கள் செய்தும் சுகம் கிடைக்காமல் சரியத்தில் இருந்த ரத்தமெல்லாம் போய் மரண தருவாயிலே ஆலயத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் அந்த சகோதரியை கொண்டு வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் ஐயா இந்த சகோதரிக்கு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் நாங்கள் பண்ணிட்டோம் ஆனால் பிளட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு போயிட்டோம் இப்போ மரணத்தின் விளிம்புக்கு வந்துட்டாங்க அடிக்கடி அவங்க தனியாக பேசுகிறாங்க ஏதோ ஒரு உருவம் வருது ஏதோ ஒன்று போகுது நடமாடுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னு அந்த சகோதரிக்காக ஜபித்த பொழுது ஒன்பது அசுத்த ஆவிகள் அந்த சகோதரியை விட்டு விலகியது ஒன்பது அசுத்த ஆவிகள் அந்த சகோதரிக்கு பரிபூர்ண விடுதலை ஆண்டவர் கொடுத்தார் அந்த சகோதரியும் அவருடைய குடும்பமும் இன்றைக்கு எங்கள் சபையில தேவனை ஆராதிக்கிறார்கள் அதற்கு பின்பு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் சுகம் விடுதலை சமாதானம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அனுபவித்தார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை பரிசுத்த ஆவி அனைவரும் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் அசுத்த ஆவி ஒரு மனிதனுக்குள் இருக்கும் பொழுது அவனை அசுத்தமான காரியங்களை செய்ய தூண்டுகிறது அறுவறுப்பான காரியங்களை செய்ய தூண்டுகிறது தவறு செய்ய தூண்டுகிறது தற்கொலை செய்ய தூண்டுகிறது அசுத்தாவி ஒரு மனிதனுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது அவனை அளக்களிக்கிறது தன்னைத்தானே காயப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் அவனையே காயப்படுத்த வைக்கிறது அசுத்தாவி ஒரு மனிதனை அழிக்கிறது ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வரும் பொழுது அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார் சமாதானத்தை கொடுக்கிறார் அவனுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறார் அந்த ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனிதனுக்குள் வரும் பொழுது உள்ளுக்குள் இருக்கிற கட்டுகள் இன்னர் பாண்டேஜ் வெளியே தெரியாதபடி உள்ளே இருக்கிற கட்டுகள் உடையும் அபிஷேகத்தினாலே நுகங்கள் முறிக்கப்படும் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மேல் வரும் பொழுது நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணும் பொழுது நமக்குள்ளே இருக்கிற கட்டுகள் நமக்குள்ளே இருக்கிற அடிமைத்தனங்கள் சிந்தனையில் இருக்கிற போராட்டங்கள் வெளியே சொல்ல முடியாதபடி உள்ளுக்குள் இருக்கிற கட்டுகள் சிலருக்கு வெளியே பார்க்க தெரியாது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அந்த ரங்கத்திலே கட்டப்பட்டிருப்பார்கள் இந்த அந்த ரங்க கட்டுகளை ஆவியானவர் உடைக்கிறார் கத்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடுகிற இடத்திலே விடுதலை உண்டு ஆவியானவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கும் போது விடுதலை உண்டு பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படும் போது விடுதலை உண்டு எந்த ஒரு நபர் அந்த பரிசுத்த ஆவியை விரும்பி வரவேற்று எனக்குள்ளே நீர் வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார்களோ அவர்களுக்குள் அந்த ஆவியானவர் வருகிறார் அந்த ஆவியானவர் யாருக்குள் இருக்கிறார்களோ அங்கே விடுதலை அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கே உலாவுகிறாரோ அங்கே விடுதலை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்கு விடுதலை தருகிறார் இதற்கு நேர் எதிராக அசுத்த ஆவிகள் மனிதனை அழித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற தெய்வ பிள்ளையே பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுங்கள் விரும்புங்கள் ஆவியானவரே மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறீரே என்னை நிரப்பும் ஆவியானவரே என்று கேளுங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்று பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பீர்கள் என்றால் இந்த அபிஷேகத்தை இழந்து விடாதிருங்கள் கத்தரை ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு மூன்றாவதாக யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் சத்தியம் என்றால் என்ன வேதமே சத்தியம் இந்த வேத புஸ்தகத்தை ஒரு மனிதன் வாசிக்கும் பொழுது அதை தியானிக்கும் பொழுது அவனுக்கு விடுதலை அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு எத்தனையோ புத்தகங்களை வாசிப்பதற்கு கவனம் செலுத்துகிறோம் டிவியிலே நேரம் செலவழிக்கிறோம் செல்போன்ல நேரம் செலவழிக்கிறோம் எத்தனையோ காரியங்களுக்கு நேரம் செலவழிக்கிறோம் இந்த வேத புஸ்தகத்தை வாசிப்பதற்கு நேரம் செலவழிக்க முடியவில்லை அநேகர் சொல்வார்கள் இந்த வேத புஸ்தகத்தை வாசித்தா தூக்கம் வருது பிரசங்கத்தை கேட்டா தூக்கம் வருது மற்ற காரியங்களுக்கு தூக்கம் வராது ஆனால் பைபிள் வாசிக்கும் போதும் பிரசங்கத்தை கேட்கும் போதும் தூக்கம் வருதுன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் இன்னும் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளை இந்த வேத வசனம் தண்ணீர் தானே வல்லமை உள்ளது இந்த வேத வசனத்திற்கு யாரும் வல்லமை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை வாசிக்கும் போதே அற்புதம் வேத வசனத்தை வாசித்து குறை கண்டுபிடித்து கிறிஸ்தவர்களை ரெண்டில் ஒன்று பண்ண வேண்டும் என்று 
பணம் கொடுத்து வேதத்தை வாங்கி வாசித்தவர்கள் அநேகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த வேதத்தை போதிக்கிறவர்களாய் மாறியிருக்கிறார்கள் இந்த வேதத்தையே அழித்து விடுவேன் என்று சொன்னவர்கள் அந்த வேதம் அழித்து விடுவேன் என்று சொன்னவர்கள் அரண்மனையிலேயே வேத புத்தகங்கள் ஆயத்தம் செய்யப்பட்டது இந்த வேதத்தை அழிப்பேன் என்று சொன்னவர்கள் அழிந்து போனார்கள் ஆனால் இன்றும் இந்த வேத புஸ்தகம் ஜனங்களை ஆசிர்வதித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வேத புஸ்தகமே சத்தியம் இந்த வேதாகமும் சத்தியம் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வசனமும் உண்மை ஒவ்வொரு எழுத்தும் உண்மை கட்டு கதைகள் அல்ல காவியங்கள் அல்ல இது தேவ ஆவியானவரால் எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை இதை வாசிக்கும் போதெல்லாம் விடுதலை இதை வாசிக்கும் போதெல்லாம் விடுதலை நேரம் எடுத்து இந்த வேதத்தை வாசியுங்கள் இந்த வேதத்திற்குள் மறைந்திருக்கிற சத்தியங்கள் பரிசுத்த ஆவியாண்டிய உதவியோடு இந்த வேதத்தில் மறைந்திருக்கிற சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காணுங்கள் அங்கே அற்புதங்கள் நடக்கும் கடலின் ஆழத்திலே முத்துக்கள் இருப்பது போல இந்த வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அற்புதங்கள் நடக்கும் நற்குணசாலிகளாய் மாறுவீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில எந்தெந்த பகுதியில விடுதலை வேணுமோ அந்தந்த பகுதியில் இந்த சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் மூன்று காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் உண்மையான விடுதலை உண்மையான சுதந்திரம் என்ன ஒரு மனிதன் பாவத்திலிருந்து பிசாசின் பிடியிலிருந்து வியாதியிலிருந்து செய்வனை போராட்டங்களிலிருந்து பில்லி சூனியங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவது இந்த விடுதலையை மூன்று காரியங்களில் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் விடுதலை பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் விடுதலை வேத புஸ்தகத்தின் மூலமாய் சத்தியத்தின் மூலமாய் விடுதலை ஜபம் பண்ணுவோமா எங்கள் பரலோக பிதாவே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் ஜபிக்கிறேன் இப்பொழுது உங்களுடைய கரம் இவர்கள் மேல் அமரட்டும் இவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா அடிமைத்தனங்கள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இவர்களை கட்டி வைத்திருக்கிற கட்டுகள் இன்னர் பாண்டேஜ் உள்ளான கட்டுகள் முறிக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஒரு விடுதலை உண்டாவதாக உண்மையான விடுதலையை உண்மையான சுதந்திரத்தை இவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்களாக எங்கள் தேசமும் உண்மையான விடுதலையை நீர் கொடுக்கிற விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா பெற்றுக்கொள்ளட்டும் உங்களுடைய நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஆமேன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்மையான மெய்யான நிரந்தரமான விடுதலையை சுதந்திரத்தை தேவன் உங்களுக்கு தருவாராக ஆமேன்